മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ബേസിക് സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ആണിത് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ല ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷേ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമേ അല്ല മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ബേസിക് സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിരിക്കേ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ബേസിക് സയൻസ് പഠിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മിസ്സ് പറയട്ടെ അത് എന്തായാലും നടക്കും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മിസ്സിനെ കൂടെ അടിപൊളി ആയിട്ട് നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ബേസിക് സയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് മിസ് ദേ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് അത്യാവശ്യം മിസ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് റിവിഷൻ ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഇത് മെജോറിറ്റി കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ അതല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സ് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒന്നും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് കൂട്ടരും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇനി തപ്പി തിരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മിസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മിസ് എനിക്ക് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എപ്പോഴും വളരെയധികം നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പം അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്സ് മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചുതരാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ടോപ്പിക്സ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടികൾ അത്യാവശ്യം മിസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റിവിഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക്സിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം റിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ഇവിടെ ഓരോ ചാപ്റ്ററും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ചാപ്റ്ററും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടോപ്പിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം മിസ് കാണിച്ചു തരാം ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൈ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ലൂണാർ എക്ലിപ്സ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ന്യൂ മൂൺ ഹാഫ് മൂൺ ഫുൾ മൂൺ വാക്സിങ് ആൻഡ് വാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഇൻ എവ്രി ഡേ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് സീ ബ്രീസ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ബ്രീസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് എന്തിനെയും ചിന്തയാണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതേപോലെ അല്ലേ വെൻലൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് ഒപ്പിക് ട്രാൻസ്ലസൻ ഒബ്ജെക്ട്സ്
ചൂസിങ് ഫിഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷും ഫ്രൂട്ട്സും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അഡൾട്രേഷൻ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മേസ് പേപ്പർ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആസിഡ്സ് ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ഇൻ യൂസ് ഇൻ ലബോറട്ടറി അതേപോലെ തന്നെ ആസിഡ് മെറ്റലായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ യൂസസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അതായത് അവസാനത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോ ഓക്കെ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങരുത് അവസാനത്ത് നിന്ന് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നോട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് അത് വായിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മിസ്സേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം ഇനി ഇതൊന്നും മിസ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള നോട്ട് ഒന്നും എൻ്റെ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളിത് ലൈവൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മാരത്തോൺ ലൈവുകളും മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിന് മുന്നേ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ 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 ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോർ ഡോയ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ലൈവ് പോലും മിസ് ആക്കാതെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പക്ക സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മിസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ കൂടുതൽ നോട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം 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 ടോപ്പിക്സ് അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇനിയും വേണം മിസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റെഡി അപ്പോൾ മറക്കേണ്ട അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരു തിമേടിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം 